Norge er et av verdens bästa land å bo i. Resten av verden ser til oss og spør oss vi får det til. Svaret er ikke bare ølepenger. Hvis alle slutter å erbe og bare levde av pensjonsfondet, så vil vi være blakke på vel et par år. Det er det daglige erbe som er grundlaget for velferden vår, og det som er speciellt bra i Norge er at så mange kvinner er i erbe. Måten samfunnet vårt er bygd opp på og kaller seg norske modellen. De består av tre områder, og dem hänger i sammen. Först har vi den økonomiske modellen. Det er en grunnleggende forståelse her i Norge for at vi må skape verdier for å ha noe å fordele. Velferdssamfunnet vårt er et spleiselag, der alle har plikter og rettigheter. Vi betaler skatt etter evne for å få tjenester etter behov. Gjennom å jobbe har folk mulighet til å forsørge seg selv. Arbe gir mulighet for en enkelte til å bidra til samfunnet, til en stabil inntekt, til deltagelse og fellesskap. Vårt kanskje viktigaste frihetsprosjekt er å holde arbeidsledigheten låg. Og så er det samarbeidsmodellen, som kanskje er det mest spesielle ved den norske modellen. Den nære kontakten mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og myndighetene er viktig i forbindelse med lønnsoppgjør. Men tett og hyppig kontrakt bidrar av til gode løsninger i næringspolitikken, i velferdspolitikken, arbeidsmarkedspolitikken og noen spesielle utfordringer som finanskrisa skal møtes. I store saker som pensjonsreformen er samarbeid helt avgjørende for å finne gode løsninger. Så er det velferdsmodellen. Vår kamp for frihet handler om at velferden må omfatte alle, ikke bare dem som har mest penger. Alle skal ha de samme sosiale ordninger og trygge pensjoner. Retten til utdanning skal være lik for alle. Alle skal ha en jobb å gå til, og hvis vi blir syke skal alle ha tilgang til gode helsetjenester. Den økonomiske modellen og samarbeidsmodellen er grunnlaget for velferdsmodellen. Svekkes økonomien eller samarbeid mellom partene i arbeidslivet, setter vi velferden i fare. Den norske modellen er et resultat av mer enn 100 års utvikling og har ikke kommet i seg selv. Den er delvis et resultat av framforhandlet rettigheter mellom partene i arbeidslivet og delvis av politiske vedtak. Noe er det politisk enighet om, men mye har det også vært politisk strid om. Arbeiderbevegelsen har vært den sterkeste pådriver for utviklingen av den norske modellen. Sterk og moderne offentlig velferd, små lønnsforskjeller, sterke fagforeninger og heving av levestandarden for dig og mig. Trygghet, medbestemmelse og like muligheter gir gode økonomiske resultater og sterk omstillingsevne. Vi har et samfunn med små forskjeller og store muligheter. Aldrig før har så mange hatt så mye frihet som nå. Det er den norske modellen. Arbeiderpartiet ble stiftet som et frihetsparti for 125 år siden. Hele tiden har prosjektet vårt vært å gi vanlige folk frihet, trygghet og like muligheter. Av den nåværende regjeringens politikk handler om å gi mer frihet til folk flest. Vi har Europas lågaste ledighet, og det er ikke noe selvfølge. At så mange er i erbe er vår viktigaste suksess. Vår politikk har holdt ledigheten nede og sysselsettingen høy. Vi har fått full barnehagedekning til en pris folk kan leve med. Det gir ti tusener av småbarnsforeldre en mulighet til å velge det familielivet de ønsker. Frihet og kommunere erbe og unger. Når vi nå bygger ut eldreomsorgen, vil det gi frihet til mange eldre. Mulighet til pleie og omsorg hjemme når en ønsker det. Eller trygghet gjennom omsorgsbolig eller sykehjemsplass når en trenger det. Vi har mye å være stolt av, men vi er ikke fornøyd. Arbeiderpartiet vil fortsette å bygge den norske modellen videre, for det fellesskap lønner seg for alle.